ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அந்த ஸ்வீ கிச்சன் நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ அதாவது இது வரையும் நீங்கள் என்னுடைய லன்ச் ரொட்டீனை தான் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க என்னுடைய ஆஃப்டர் லன்ச்சுக்கு அப்புறம் நான் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி ஷூட்டும் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ வந்து அதுக்கு எப்படி வந்து நான் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ மூலயமா நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும்னு நம்புகிறேன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸாக கிடைக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் வந்து என்னுடைய லன்ச் ப்ரிப்ரேஷனை மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முடிஞ்சாச்சு அதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி மாதிரி ஆகிப்போச்சு அன்றைக்கி கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மூடியாக இருந்தது எனக்கு இந்த மாதிரி மூடி கிளைமேட்னால் ரொம்ப ஸ்லீப்பி அண்ட் லேஸியாக இருக்கும் அன்றைக்கும் அப்படி தான் ஸோ அதனால் என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து நான் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி லேட்டாகவே முடித்தேன் அதுக்கே பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து டூ தேர்ட்டி மாதிரி ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி என்னுடைய ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஆஃப்ங்கிறதுனால வீட்டில் தான் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாகவே ஆரம்பித்தேன் ஸ்லோவாக என்னுடைய ஒர்க்கை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் என்னுடைய லன்ச் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு எம்டி ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதோடு சேர்த்து உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிட்டு ஒரு அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து நான் ரசம் வச்சுட்டேன் அப்புறம் வத்தல் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ரசம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி எங்கள் வீட்டில் ஓடும் ஏன்னா வந்து எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க அடிக்கடி வந்து ரசம் வைக்க சொல்லுவாங்க அதனால தான் அடிக்கடி ரசம் ஓடிட்டுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஹசன் பேபி வந்து வீட்டையே வந்து ரெண்டாக்கி வச்சுருக்காரு ஹாலுக்கு வந்தால் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு கொஞ்சம் லேஸியாக இருக்குது இருந்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வம்பு பண்ணிகிட்டு இருந்தார் என்கிட்டக்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எப்போ முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு லேசினஸ் இருந்துச்சு அதோட சேர்த்துட்டு என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து நான் கண்டினியூஸாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அவர் வந்து களைச்சி போட்டிருக்க பொருள் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் எடுத்து வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க தொடங்கிட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா கூட்டுறதுக்காக வந்து நான் தொடப்பும் வச்சுருந்தேன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் ஹாலில் போட்டு வச்சுருக்காரு கூட்டிகிட்டு நின்னார் ஸோ என்னை கூட்ட விடாமல் ஸோ நான் ஒரு வேலை பார்க்க போய் அவர் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி தான் வந்து என்னை வேலை பார்க்க விடாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அன்றைக்கி இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நாட்டுக்கோழி கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு விசில் வந்து ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் சுண்டி வர வர வேண்டியதான் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லன்ச்சு வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு நீங்கள் வந்து விசில் தூக்கி விட்றதா இருந்தால் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மரக்கட்டை இல்லைனா ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு அந்த விசிலுக்கு இடையில் வந்து தூக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து விசிலை வந்து தூக்கி விட்டுகிட்டே இருக்க வந்து தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி அதுவாகவே வந்து விசில் வெளியே போயிட்டு காம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் போதும் ஸோ இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரிஞ்சிருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த டிப்பை உங்கள் கிட்டக்க சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரேவி நல்லா சுண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா எம்மியாக இருக்குது பார்க்கவே இதுக்கு மேலே வந்து நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பிரட்டை பிரட்டி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் நல்ல நல்லெண்ணெய் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் அதனால் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் போட்டு தான் இறக்குறது இப்போ நாட்டுக்கோழி கிரேவி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு நான் போய் வந்து சாப்பாடு வைக்க போகிறேன் ஸோ சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் அதுக்கு மேலே டைனிங் டேபிள் எல்லாமே நல்லா மெரிசியாக கிடஞ்சிட்ருந்துச்சு எல்லாம் அங்கங்கே அங்கே கடந்துட்டுருந்துச்சு ஸோ நான் லேப்டாப்பில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மார்னிங்கு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே அப்படி அப்படியே கடந்தது ஸோ எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வந்து என்னுடைய லன்ச் எல்லாத்தையும் வந்து டைனிங் டேபிள் மேலே அடுக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் டைனிங் டேபிள் மேலே ஒரு பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எப்போவுமே என்னுடைய லன்ச் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் வைப்பேன் ஸோ இது மாதிரி வைக்கிறதுனால இது எனக்கு ரொம்ப வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இரு
ஸோ எங்களுடைய சாப்பாடை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து வந்து ஒர்க் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ என்னுடைய ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து சாப்பாடு வச்சு கொடுத்துட்டு நான் ஹஸனுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்ட தொடங்கிட்டேன் ஸோ அவர் ஊட்டுறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவர் என்னென்ன சேட்டை பண்ணுறாரு பாருங்கள் அவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவுங்க சாப்பிட்ற விஷயத்தில் அவர் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லைனா வந்து ஒன் ஹவர் கிட்ட கூட ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஸோ அவர் வந்து விளையாண்டுக்கிட்டே அவர் வந்து ரொம்ப லேசியாக சாப்பிடுவார் ஸோ அவரை சாப்பிட வைக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு போது போதும் ஆகும் அன்றைக்கும் அப்படி அவர் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே என்னை வந்து அந்த பாடு பற்றி வச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபைனலாக வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எங்கிட்ட வந்து தண்ணி கேட்குறாரு ஸோ வந்து அவர் தண்ணி தான் கேட்குறாரு எனக்கு தெரியல அவருக்கு எட்டுற தூரத்தில் இருந்துச்சுன்னா டைனிங் டேபிளை வந்து எட்டி எடுத்துக்குவார் ஸோ இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டக்க கேட்பாரு இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவராகவே எக்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவரோட இது தண்ணியை வந்து குடிச்சிட்ருக்காரு அவரோட ஒர்க்கை எல்லாத்தையும் வந்து ஃபைனலாக முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னுடைய லஞ்சை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா மாம்ஸோட ஒர்க்கும் இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய லஞ்சை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஆஸ் யூஷுவல் அன்னைக்கும் அப்படி தான் என்னுடைய லஞ்சு முடிச்சுட்டு அவருக்குள்ளே எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து மோஸ்ட் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு த்ரீ தேர்ட்டி அவருடைய வந்து ஸ்லீப்பிங் டைம் ஸோ அதனால் வந்து அவராகவே அவருடைய பூர்வி வந்து பெட்டாக வந்து விரிச்சுட்டு அவர் படுத்து உருளை ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ தூங்குவான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தூங்க மாட்டான் அவன் பிறண்டு பிறண்டுட்டு அப்படியே தூங்குவான் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து ஹால் இருந்ததுனால அவர் ஹாலில் வந்து அந்த பொருவையை விரிச்சுட்டு கீழே படுக்காமல் அந்த பொருவையில் உருண்டுட்டு கிடந்தார் அவர் வந்து ஒன்லி வந்து பெட்டில் தான் படுப்பார் அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் விரிச்சு விட்டுட்டோன்னா அழகாக வந்து படுத்துட்டுருப்பாரு இதை நான் விரிச்சு உள்ளங்க அவனாகவே விரிச்சுட்டு படுத்துட்டு இருந்தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவனை ப தூங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கடகடன் என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ டைனிங் டேபிளில் வச்சுருந்த எல்லா திங்ஸையும் வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அவன் அங்கங்கே களைச்சி போட்டிருந்த எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோன்னா நான் வந்து அவனை தூங்க வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதை கூட விடாமல் அவர் வந்து அதுக்கு வம்பு பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் தட்டுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வந்து கையால் வந்து தட்டிகிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸோ கேமரா வந்து கீழே இல்லாததுனால தெரியல ஸோ நான் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கையால் தட்டக்கூடாதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் கையால் தட்டக்கூடாதுன்னோடனே என்னுடைய ஷாலை பிடுங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ என்னன்னா என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறனோ அது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அதே மாதிரியே பண்ணிட்டு இருப்பார் அவரும் ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்கும் வந்து நம்மளை பார்த்து குழந்தைங்க கற்றுக்குதுங்கிறத எனக்கு நல்லாவே வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கூட்டலான்னு சொல்லிவிட்டு அந்த தொடப்பத்தை எடுக்க போனேன் அவர் பாருங்கள் அதையும் எடுத்துகிட்டு அதையும் தர மாட்டேன்ட்டாரு ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து இப்போதைக்கு முடிக்க முடியாது இவர் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோஃபா வந்து கிளீன் பண்ணுறாரா ரொம்ப ரொம்ப வந்து நாட்டிங்க ஹசன் பேபி வெரி வெரி நாட்டி எனக்கு வந்து அவர் செய்கிறதுலாம் பார்த்தா ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ அவரை வச்சுட்டு என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலேயும் டைம் தான் ஆகிட்டுருக்கு அவருக்கு தூங்குற டைம் வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நான் என்னுடைய ரூமுக்கு வந்து அழைச்சிட்டு போனேன் ஸோ ரூமுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவர் எவ்வளோ சேட்டை பண்ணிட்டு வராரு பாருங்கள் ரொம்ப அந்த போர்வை இல்லாமல் அவர் இருக்கவே மாட்டேங்கிறாருங்க என்ன பண்ணி மாத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த போர்வைனா அவ்வளோ வந்து அஃபெக்ஷனாக இருக்கார் வாயில் வச்சு கடிச்சிட்டு ரொம்ப இது பண்ணுறாரு இது உங்ககிட்ட சொல்கிறப்போ கூட எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக சிரிப்பாக வருது சாரி அவர் வந்து தூங்க வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தூங்க வைக்கப்போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆக போகுது ஸோ அவர் வந்து நான் தூங்க வைக்கிறதுக்கு இது தாங்க நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ அவரை எப்படி தூங்க வைக்கிறேன்னு நீங்களே பாருங்கள் என்னென்ன சேட்டை செஞ்சுட்டு அவன் தூங்குறான்னு பாருங்கள்
ஸோ அவர் தூங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பெறலுவார் அப்படி பெறலுவார் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு இடத்துல படுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க மாட்டார் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பா பிறண்டு பிறந்துட்டு டயர்டாகி தூங்கிட்டார் குட்டி ஸோ எங்கே நான் போட்டிருக்கேன் அவர் எங்கே போய் படுத்துருக்கார் பாருங்கள் ஸோ நான் ஒரு மோகனையில் கிடப்பேன் அவர் ஒரு மோகனையில் கிடப்பார் இப்படி தான் எப்போவுமே அவர் தூங்கிட்டுருப்பார் ஸோ அப்பயும் பாருங்கள் அந்த போர்வை விடாமல் வாயில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்குறாரு நான் ஃபீலிங் ஸ்டார்ட் ப ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து இந்த ஹேபிட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ வந்து அவருக்கு அந்த இது மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் வந்து நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டுருக்கேன் குழந்தை எங்கி போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இவருக்கு வந்து இப்போது நான் வந்து நெயில் கட் பண்ண போகிறேன் இவன் வந்து முழிச்சிட்ருக்கப்ப என்னால் வந்து நெயில் கட் பண்ண முடியாது எல்லாேருக்கும் அப்படின்னு தெரில ஸோ ஹசனுக்கு வந்து நான் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவருக்கான குட்டியான ஒரு நெயில் கட்டர் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வழியாக தான் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இவர் மட்டும் முழிச்சிருந்தாருன்னா ஆட்டி ஆட்டி விட்டு என்னால் வந்து ஒழுங்காகவே நெயில் கட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அவர் தூங்குற நேரத்தில் மட்டும்தான் வந்து நான் நெயில் கட் பண்ணுவேன் ஆஸ் யூஷுவல் அப்படி தான் அன்னைக்கும் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தூங்குற நேரத்தில் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டுவேன் நான் ஸோ அவருக்கு நெயிலாம் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த நகத்தில் உள்ள வந்து அழுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ கையில் அப்புறம் காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நெயில் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு அவருக்கு பக்கத்தில் நான் படுத்துருக்க மாதிரி ஒரு தலகாணியை வச்சுட்டு நான் என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வந்து அவர் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே என்னுடைய ஒர்க்கெல்லாம் நான் கடை 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 கடைன்னு முடிக்கணும் சம்டைம்ஸ் வந்து இதெல்லாம் முன்னாடியே முடிச்சு வச்சுருந்தேன்னா நானும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஆஃப்டர்நூன் தூங்குவேங்க ஸோ அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால எல்லாமே லேட் ஆகி போச்சு ஸோ அதனால் அவர் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் மேலே ஆனதுனால நான் தூங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஈவினிங் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லஞ்செலாம் முடிச்சுட்டு என்னுடைய ஸ்டவ் வந்து செம்ம மெர்ஜியாக கடைஞ்சி ஸ்டவ்வு கவுண்டர் டாப்பு எல்லாமே ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நான் தண்ணி போட்டு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஃபைனலாக வந்து ஸ்டவ்வு கவுண்டர் டாப்பு எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நிறைய வெசல்ஸ் கடைஞ்சி ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து கவுக்கிறதுக்கு அந்த இடமும் வந்து க்ளீனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து வெசல்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வந்து ஈவினிங் வந்து காஃபி டீ போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து பால் சூட பண்ண ஆரம்பி ஸ்டேன் ஸோ இந்த பால் வந்து கொழுந்து வரதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெசல்ஸ்லாம் வந்து கடை கடை கடைட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சலான்னு சொல்லி என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபைனலாக வந்து எல்லா விசல்ஸையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு வாஷ் மிஷனையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பால் காஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து ஹசனுக்கு வந்து பால் வந்து ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நட்ஸ் போட்டு போட்டு ஆஷ் யூஷுவல் வந்து பால் ரெடி பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி அனைக்கு வந்து காஃபி குடிக்கிற பூட் சாப்பிட வந்து மைண்ட் இல்லை லேட்டாக சாப்பிட்டதுனால ஸோ அவருக்கு மட்டும் நான் பால் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஸ்நாக்ஸ் டைம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஈவினிங்கிறதுனால ஸ்நாக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் உங்களுக்கே கண்டிப்பாக தெரியும் தினமும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேனா கிடையாது ஸோ வந்து ஏன்னாச்சும் வந்து ஸ்நாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சே வந்து ஓட்டிடுவோம் அது வந்து இல்லாத சமயத்தில் தான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அன்றைக்கும் அப்படி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஊர்லேருந்து வந்த ஸ்நாக்ஸு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பதர் பொருணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் முறுக்கு ஹசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிளேட்டில் நாலு முறுக்கும் ஒரே ஒரு பதர் பொண்ணு எடுத்திருக்கேன் இந்த பதர் பொண்ணு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க எங்கள் ஊர் ஸ்நாக்ஸு கண்டிப்பாக யாருக்காச்சும் வந்து கிடச்சிச்சுன்னா ஒன்ஸ் ட்ரைஸ் பண்ணலனா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ கூட வந்து ஊர்லேருந்து வந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து உங்கள் கிட்டக்க வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாச்சும் ஒரு டிப்ஸ் ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ மூலிமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதோட சேர்த்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கிரீன் டீ போடுறதுக்கு ஒரு கப்ல வந்து கொஞ்சமா வந்து பிரவுன் சுகர் அதோட சேர்த்து ஒரு டீ பேக் பிளேவருக்காக ஒரே ஒரு புதினா இலை போட்டு ஆல்ரெடி வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சதுனால வாட்டரும் சூடாகி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து க்ரீன் டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணாமையே சூப்பரான எம்மியான வந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் சாப்பிட்றதுக்கு அதுவும் நம்ம ஊர் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதர் போடணும் காரத்துக்கு வந்து முறுக்கு ஹசன் பேபிக்கு அதில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு அவருக்கு பால் ஹசன் பேபிக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து க்ரீன் டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து ஆஃப்டர் ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஒர்க்க வந்து நான் டக்கு 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 டக்குன்னு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் எப்போவுமே வந்து சீக்கிரமாவே கிளீன் பண்ணி வச்சிருவேன் ஹால் எல்லாம் ஹால் ரூம் வீடு எல்லாத்தையும் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் பேபி என்னை வந்து கிளீன் பண்ணவே விடல அவரு வந்து அந்த துடப்பத்தை வாங்கிட்டு தான் தான் கூட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு வம்பு பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி எல்லாமே லேட்டாச்சு ஸோ அவர் எந்திரத்துக்கு எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே என்னுடைய ஒர்க்கெல்லாம் நான் வந்து டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கிளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் என்னுடைய கிளீனிங் ஒர்க்கை இப்போ வந்து ஹாலு ரூமு அதோட சேர்த்து கிச்சன் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் குட்டி பேபி வந்து எந்திரிச்சிட்டாரு ஸோ அவருக்கு வேண்டிய ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் பால் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த பால் குடிக்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த வம்பு பண்ணார் ஸோ வந்து ரொம்ப லேசி சாப்பிட்ற விஷயத்தில் குடிக்கிற விஷயத்தில் எல்லாத்துலேயும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சேர்ந்து நானும் ப்ளே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எகெயின் என்னுடைய கிச்சனுக்குள்ளே வந்து நான் என்ட்ரு ஆகிட்டேன் ஸோ நைட்டு டின்னருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க காளான் ரெசிபி வந்து வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் சீஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அன்றைக்கி வந்து காளான் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதாவது ரெசிபி ப்ரிப்ரேஷன் நான் வந்து ஷூட்டுக்கு முன்னால் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கிட்டக்க இந்த மூலிமா நான் ஷேர் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக வரேன் ஸோ எனக்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு உங்கள் கிட்டக்க வந்து இந்த ரெசிபி வந்து நான் எப்படி எப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரெசிபி ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணுறதுல இந்த ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதை பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனையும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மஷ்ரூம் கிரேவிக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸையும் வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கு ஒரே ஒரு வெங்காயம் பெருசாக ஒன்று அதை அரிஞ்சு நல்லா கழுவிட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா அரிஞ்சு ஒரு பவுலில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தக்காளி வந்து அரிஞ்சு அதையும் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ தக்காளியும் தனியாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் தனியாட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒவ்வொரு பவுலில் வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தாளிக்கிறதுக்கு வேண்டிய வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி வந்து வறுத்து அரைச்சிருப்பேன் ஸோ வந்து வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு தனியாகவும் தாளிக்கிறதுக்கு தனியாகவும் வந்து மசாலா சாமான் வந்து எடுத்து வைக்க போகிறேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
இது வந்து ஒயிட் கலர் பவுலில் வச்சால் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து தாளிக்க வேண்டிய பொருளை வந்து அந்த கருப்பு கலர் பவுலில் மாற்றிட்டு இந்த ஒயிட் கலர் பவுலில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுட்டு இது கருவேப்பிலை இருந்த பவுலில் வந்து உப்பு கொட்டி வச்சா அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கருவேப்பிலையை வந்து வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு கருவேப்பில இருந்த பவுலில் வந்து உப்பு தேவையான அளவு கொட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா பொருட்கள் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வறுத்து அரைக்கிற பொருள் மட்டும் கொஞ்சம் வைக்க வேண்டியது இருக்கு அதுக்கு வந்து பெரிய ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் வறுத்து அரைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி மெழுகு எடுத்துக்கிட்டேன் அதோட நாலு வந்து முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கிட்டேன் முந்திரி பருப்பு போட்டால் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குங்கிறதுனால முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து ரெசிபி வீடியோஸில் பார்த்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மசாலா சாமாவும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நான் டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து மெயினான டிஷ்ஷை வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூமை வந்து கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூமை வந்து ஆஃப் கேமராவில் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து அதை வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் அதை ஒன்று எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலாக நாலாக வந்து கட் பண்ண போகிறேன் இது கட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸிங்க பஞ்சு போல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நல்லா இருக்கும் எனக்கு இது கட் பண்ண ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அதையும் கட் பண்ணி அதை ஒரு பவுலில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வச்சுட்டு நான் இப்படி தான் வந்து ரெசிபி ஷூட் பண்ணேன் கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் உள்ளதை நீங்கள் வந்து ரெசிபி வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கே ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு உங்கள் கிட்டக்கு இதை ஷேர் பண்ணதில்ல ஸோ வந்து இந்த கிரேவி வந்து யார் யார் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் என் கிட்டக்க வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக வந்து ரெசிபி ஷூட்டு வந்து சூப்பராக முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து டின்னர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு அன்றைக்கி டின்னருக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு காம்பினேஷனாக பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி ரெடி பண்ணியிருந்தேன் சப்பாத்தி வித் மஷ்ரூம் கிரேவி காம்பினேஷன் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க எம்மியாக கண்டிப்பாக வந்து ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆஃப்டர் டின்னருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னென்னா வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து வாஷிங் போட்ட துணி எல்லாமே வந்து ட்ரை ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் வடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் துணி வடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபைனலாக எல்லா துணியும் மடித்து ரெடியானதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்தந்த துணியை வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணேன் கபோர்டில் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய ரெசிபி ஷூட் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சுன்னா ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நம்ம புதுசாக போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார்